اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري يدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب نقرع ومن الذي يدعو وأهتف باسمه 
إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حسى لمجدك أن تقنط عاصيا والفضل أجزل والمواهب أوسع الله وإن دي مهتايا أنو قرهتال கோயிச்சனையில் சங்கடிப்பிகப்பட்ட ஈ மகத்தாய வித்யான விருந்தின்னே எத்திசேர் நிட்டுள்ள நேதாக்கலே குருநாதன் மாரே பண்டிதன் மாரே சக ப்ரவர்த்தகன் மாரே சகோதரி சகோதரன் மாரே اللہ سبحانہ و تعالی ورطا پڑنا ورع عمل آئی نمی اللہ ور اللہ نم ای و تو چیرل اللہ قبول چیو مارا گٹے سخو درنگل اللہ سبحانہ و تعالی Yenilum, ninggalilum, melambirilum, melipici tulah. Yaitu melia utara baditam. Abangnya matram aradi cugund. Abangde niyama nardesh angel ke kirpetu gund. Abangde nirodikcha karya angelil lindel lam buttonu nu gund. یدھارتا مسلمہ ای جیویچ مریکو گا یننا باتھی دیان آن باتھی دا نروہن تنڈے رنگت یلہ ریوبت لولا پردی سندھگلے یم ترنم چیوان اللہ آر جوہم کرت منڈا گنم یند نردیس ہم اللہ تعالی نلگی رکھ گیا آن நாம் ஒருவிருத்திரும் ஈ பூமியில் வண்ணது நம்மோடு ஒரு அபிப்பராயவும் அல்லாகு சுப்பானகுவு தாயலா சோதிச்சது இந்த சேசம் அல்லா நீ ஏது ராஜ்யத்து ஜனிக்கணம் ஏது சரீரப் பரகர்தமா இருக்கணம் நினக்கு வண்டது ஏது பரத்தேகமாயா சுப்பாவமானு உண்டாகேண்டது என்னும் நம்மோடாரோடும் அன்னியுசிச்சிட்ட அல்லா அல்லாகு ரப்புல் அலமீண்டே பூமிலேக்கு நானும் நிங்களும் ஒக்கு வந்தது அதபோலத்தன் சகோதரங்களே இனி நமுக்கு ஈ பூமியில்லுன்னு அல்லாகு நிஷ்சையிச்சிட்டுள்ள சமைய பரிதி அவசானிச்சிகடின்னால் திரிச்சு போகனம் ஆ திரிச்சு போகான் ந எவ்வடை வெச்சி நின்ட ரோகி பிடிக்கணம் எவ்வடையான நின்ட கபர் இருக்கப்படேண்டது எங்கனையா இருக்கணம் நின்ட மரணம் அதும் இலோகத்து நம்மோடு ஆரோடும் சோதிக்கந்தது அல்லா அன்னிஷிக்கப்படுந்ததும் அல்லா சுடிக்கி பரண்யால் சகோதரங்களே நானும் நிங்களும் அடங்குன்ன நம்முடை இஷ்டப் பரகாரம் அல்லா நடன் நிட்டுள்ளது அதுபோலத்தன்ன ஈ லோகத்து நன்னு நம்முட ஒடுக்கவும் நம்முட இஷ்டப் பரகாரமோ அக்ரக பரகாரமோ அல்லா நடக்குக அல்லாகு சுப்பானகு வதாயலையிட தீருமானத்தில்லன்னு அவன்ட உத்தேசத்தில்லன்னு வரல் பம்போலும் வித்தியா आ तोड़क्क तिंडेयुम् उड़क्क तिंडेयुम् एडक्कुल्ल नम्मोड जीविदमानी दुनियाविल जीविदम् आ जीविदतिलुम् ज्यानुम् निंगलुम् स्रद्धिक्केंडदु मनिश्यरमुळवन् स्रद्धिक्केंडदु ज्यानि विड वन्नदु एंड சுருங்கிய காலகட்டமாய துன்யாவில் நான் ஜீவிக்குன்னதும் என்ட இஷ்ட பரகாரம் ஆயிக்குடா 
ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കും പ്രകാരം ആയിക്കൂടാ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് ഞാൻ അഹങ്കരിച്ചുകൂടാ മറിച്ച് എൻ്റെ തുടക്കത്തിൻ്റെയും ഒടുക്കത്തിൻ്റെയും എല്ലാ തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടുള്ള അർഹമുർ റാഹിമീനായ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് അമ്പിയാക്കളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ ഞാൻ നോക്കാതെ എൻ്റെ സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അർഹമുർ റാഹിമീനായ റബ്ബിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അവൻ്റെ പൊരുത്തം എന്താണോ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അവനിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള മാർഗമായിട്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് സർവ മനുഷ്യരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാമതായി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് നീ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിനക്കൊരുപാട് കാണേണ്ടി വരും ഒരുപാട് കേൾക്കേണ്ടി വരും ഇസ്ലാമികമായ ബാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ച് നീ കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നീ ജീവിക്കുക മാത്രമല്ല അതറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളിലേക്ക് ആ സത്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നന്മ കൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കാൻ ചീത്തയായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ കാണുമ്പോൾ സ്നേഹബുദ്ധി അത് പറഞ്ഞ് തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ സൂറത്തുൽ അസറിൻ്റെ ആശയമാണല്ലോ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും പരാജയത്തിലാണ് ഇന്നലെ ആണയിട്ടു കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ സർവ മനുഷ്യരും പരാജയത്തിലാണ് സർവ മനുഷ്യരും നഷ്ടത്തിലാണ് ഇസ്ലാമികമായ ഭാഷയിൽ നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണാനന്തരമുള്ള ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടമാണ് നരകത്തീയിൽ പോയി വീഴലാണ് ആ നരകത്തീയിൽ നമ്മൾ ആരും മരണാനന്തരമുള്ള ജീവിതത്തിൽ നരകത്തീയിൽ പോയി വീഴാതെ സുഖലോലുപമായ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ നാല് ഉപാധികൾ സർവ മനുഷ്യരും പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണല്ലോ ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറയുകയുണ്ടായി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഈ ഒരു കൊച്ചു അധ്യായമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവതരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാ കാമ്പും മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ചെറിയ സൂറത്തിലെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ മോചനം മനുഷ്യന് പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം വളരെ കൃത്യമായി വരച്ചു കാണിച്ച അധ്യായമാണത് പരാജയത്തിൽ പെടാതെ നിരകത്തിയിൽ പോയി ചാടാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട് ശാശ്വതമായ സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇല്ലല്ലതീന അമനു വാമിരു സ്വാലിഹാത്തി നാല് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞില്ലേ വിശ്വസിച്ചവരൊഴികെ ഈമാനാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ആമിലു സ്വാലിഹാത്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴികെ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതെനിക്ക് തോന്നിയാലും പോരാ അതനുസരിച്ചുള്ള നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടാനാകുന്നില്ല ആ മനസ്സിലാക്കിയ ഈമാനും അമലു സ്വാലിഹാത്തും താൻ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളെ അതറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ലോകത്ത് അവരിലേക്ക് താൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഹത്തിനെ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഉപദേശം നടത്താൻ അതുകൊണ്ട് വസീയത്ത് കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഗൗരവപൂർവ്വം അവർക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും താക്കീതുകളും കൊടുക്കാൻ അതാണ് അതിനും തയ്യാറായിരിക്കണം നാലാമത്തെ ഗുണം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മനസ്സിലാക്കിയ ഹത്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ പാതയിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് 
സ്വീകാര്യത മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വിചാരിച്ചു പോകരുത് നല്ല ക്ഷമ വേണ്ട മേഖലയാണ് നല്ല സഹനമുണ്ടാകേണ്ട മേഖലയാണ് നല്ല മാനസികമായ കരുത്തു വേണ്ട മേഖലയാണ് കാരണം സത്യം പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ എതിരാളികൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാകും അതവരെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണോ എന്ന് തോന്നും അതവരെ വിമർശിക്കലാണ് എന്ന് തോന്നും അതവരെ ചീത്ത വിളിക്കലാണെന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും മോശമായിരിക്കും അത് ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിവേകശാലികളായ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെ എല്ലാ നയങ്ങളും ശൈലികളും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരെ പീഡനങ്ങളുടെ കഥകളാണ് പ്രയാസങ്ങളുടെ കഥകളാണ് വിഷമങ്ങളുടെ കഥകളാണ് വധശ്രമങ്ങളുടെയും വധങ്ങളുടെയും കഥകളാണ് എന്താണ് കാരണം ഹക്കിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ ഹക്ക് വിശദീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ലോക ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രംഗത്ത് പതറിപ്പോകാതെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കാതെ വളരെ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുവാനും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ക്ഷമ ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനും ഒറ്റവാ സൗബി സ്വബറ് അതിനും നമുക്ക് സാധിച്ചാലല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും നിരകത്തിയില്ലെന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല എന്ന പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ ബാധ്യതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇങ്ങോട്ട് നയിച്ചത് ആ ബാധ്യതയാണ് നാം ഈ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് ആ ബാധ്യതയാണ് ഈ കൂട്ടായി മകളുടെ എല്ലത്തിൻ്റെയും പ്രേരകം ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കാതിരുന്നാലോ താൻ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യം അത് താനറിഞ്ഞാൽ മതി മറ്റൊരാളോടത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിന് പൊല്ലാപ്പിന് പോകണം ഞാൻ എന്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കണം ഞാൻ എന്തിന് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്വീകാര്യതയെ കളങ്കം വരുത്തണം എനിക്കെല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നല്ലയാളായി നല്ല അഭിപ്രായം കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിച്ചുകൂടെ എന്നൊക്കെ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ അതിൻ്റെ അപകടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹബീബ് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു സമുദായം സമുദായത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ദുഷിക്കുമ്പോൾ സമുദായത്തിൽ തിന്മകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ തിന്മകളെ പ്രതികരിക്കാൻ അറിവുള്ള ആളുകൾ ആ തിന്മകൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ്റെയും ആ കാര്യത്തിന് ശ്രമിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നവൻ്റെയും ഉദാഹരണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു അതാ ഒരു കപ്പലിലൂടെ ഒരു സമൂഹം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു ജനങ്ങൾ അതായതാണ് ആളുകൾ ഒരു കപ്പലിലൂടെ യാത്ര നടത്തുകയാണ് ആ കപ്പലിൻ്റെ രണ്ട് തട്ടുകളുണ്ട് മുഗൾ തട്ടും താഴെ തട്ടും മുഗൾ തട്ടിലിരിക്കാൻ കുറെ ആളുകളെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു താഴെ തട്ടിലിരിക്കാനും കുറെ ആളുകളെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മസല് പറയുകയാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു മുകളിലെ തട്ടിലാണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ശേഖരം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിലും അവർ മുകളിലോട്ട് കയറി പോയിട്ട് വേണം വെള്ളം ശേഖരിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവർ കുറച്ച് ദിവസം താഴെ തട്ടിലുള്ളവർ മുകളിലേക്ക് പോയി വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു ഒരു ദിവസം താഴെ തട്ടിലുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മൾ എന്തിന് വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മുകളിലുള്ളവരെയൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ പോയി വെള്ളം ശേഖരിക്കണം നാം ഈ താഴെ തട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത് വെള്ളത്തോടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തട്ടിലല്ലേ നമ്മൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയ തുള തുളച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് വെള്ളം കിട്ടുമല്ലോ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ന്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ അവരിരിക്കുന്ന താഴെ തട്ടിലെ കപ്പലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തുളയിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ് ഇത്തരം ഒരു സന്ദർഭം ഒരു കപ്പലിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ റസോല് പറയുന്നു ഫൈൻ 
വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഉദാഹരണമാണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഈ ഒരു ക്രിയക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന മനുഷ്യനെ അവൻ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരാളാണെങ്കിലും അതല്ലേതാനും വ്യക്തികളാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കപ്പലിലുള്ള മറ്റാളുകൾ അവനെ അവൻ്റെ പാട്ടിനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അതാ കാ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷിതമായിരുന്ന ആ കപ്പലിലേക്ക് അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് വെള്ളം വിരച്ച് കയറിയിട്ട് ഹലകൂജമീ ആ കപ്പലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും മുങ്ങി നശിക്കുമല്ലോ അവർ മുങ്ങി മരിക്കുമല്ലോ അതേ അവസരത്തിൽ അങ്ങനെ അവനെ വിട്ടുകൂടാ ഈ കപ്പൽ തുളക്കാൻ ആ മനുഷ്യനെ അനുവദിച്ചുകൂടാ എന്ന് അതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുകയും ആ തിന്മയെ തടയാൻ വേണ്ടി ആ പ്രവർത്തിക്കൊരുങ്ങുന്നവൻ്റെ കരങ്ങൾ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നജൌ ആ പിടിച്ചവരും രക്ഷപ്പെട്ടു വനജൌ ജമീ എല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതിലൂടെ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് വലിയ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം അത് വളരെ അപകടമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാകണം എന്ന മോഹമാണല്ലോ നമുക്കുള്ളത് അതാണല്ലോ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ജനങ്ങളിൽ തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ അവരെ വിമർശിക്കുന്നത് അവരോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ടല്ലോ സ്നേഹം കൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാൾ ഒരിടത്തൊരു തീ കത്തിച്ചപ്പോൾ ആ കത്തിക്കപ്പെട്ട തീൻ്റെ വെളിച്ചം പുറമേക്ക് പരന്നപ്പോൾ അതാ തീയിലേക്ക് പോയി ചാടി നശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പ്രാണികളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആമ്പാറ്റകളുമൊക്കെ ആ തീയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനതാ ആ പ്രാണികളൊക്കെ ആ ഈച്ചകളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പാറ്റകളുമൊക്കെ ആ തീയിൽ വീടാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ തീക്കുണ്ടാരത്തിനരികിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ് അതാ നിങ്ങൾ നിരകത്തിയിലേക്ക് വീഴാനെടുക്കുമ്പോൾ അതാ ഞാനിതാ നിങ്ങളുടെ അരക്കെട്ടിന് മുറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹലുമ്മ അലിന്നാറ് ഹലുമ്മ അനിന്നാറ് വീഴല്ലേ നരകത്തിലേക്ക് വീഴല്ലേ തീയിലേക്ക് വീഴല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അരക്കെട്ടിന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഉപമായെന്ന് മറ്റൊരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാധ്യതകൾ ഈ രണ്ട് ഹദീസുകളുടെയും വെളിച്ചത്തിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകട്ടെ ജനങ്ങളോട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ കൽപ്പിക്കുന്നു ചീത്തയായ ദുരാചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറുക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ജനങ്ങളെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം അതാ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമ്മെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും രക്ഷ എന്താണ് ഇതാ നാം ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പയിനിൽ വിധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി ജനങ്ങളോട് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നതെന്താണ് മതം ഗുണകാംക്ഷയാണ് ജനങ്ങളെ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണം കാംക്ഷിക്കലാണ് എന്ത് ഗുണമാണ് മുസ്ലിം കാംക്ഷിക്കുന്നത് ഓരോ മുസ്ലിമിൻ്റെയും മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം എന്താണ് അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ മരണാനന്തരം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടണം ഞാനൊരിക്കലും നരകത്തിയിൽ പോയിക്കൂടാ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചിന്ത എന്താവണം എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരാളും നരകത്തിയിൽ പോയിക്കൂടാ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പോയിക്കൂടാ മക്കൾ പോയിക്കൂടാ സഹോദരങ്ങൾ പോയിക്കൂടാ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ആരും തന്നെ നരകത്തിയിൽ ചാടാൻ ഇടയുണ്ടാകരുത് ആ ഒരു ോടുകൂടി ആ ഒരാഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നാം ഇസ്ലാമികമായ ഏതു പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെടുന്നത് ആ ആഗ്രഹം നിർവഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് സഫലീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ കിട്ടണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുറയാൻ പറയുന്ന 
പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് സൂറത്തുസഫിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഓ വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു താല വിളിക്കുന്നു വിശ്വാസികളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ അലാ തിജാറ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കച്ചവടത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ ആ കച്ചവടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ നിരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ബിസിനസ് ആണ് കച്ചവടമാണ് അതിനിറക്കേണ്ട മൂലധനം എന്താണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കണം അവന്റെ റസൂലിൽ വിശ്വസിക്കണം ആ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ത്യാഗം സഹിച്ചേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പരിശ്രമം നടത്തിയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അറിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതാണല്ലോ നിരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക നാം മാത്രമല്ല എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുക ആ ഒരു ഗുണകാംക്ഷ ആ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച മാർഗമോ അള്ളാഹുവിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിലുള്ള വിശ്വാസം ആ മാർഗത്തിലുള്ള പോരാട്ടം ആ മാർഗത്തിലുള്ള ത്യാഗം ആ മാർഗത്തിലുള്ള അർപ്പണബോധം ആ മാർഗത്തിലുള്ള സഹനശേഷി അത് ധനം കൊടുക്കേണ്ടിടത്ത് അങ്ങനെ ശരീരം കൊടുക്കേണ്ടിടത്ത് അങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു മൂലധനം കൈമുതലായിട്ടൊരാൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യമാണെങ്കിൽ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷയുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു ഓഫർ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരൽപ്പം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിക്കുക എന്താണ് അൽ ഈമാനുബില്ല ഒന്നാമത്തെ ഉപാധി എന്താണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കണം എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ മാത്രമാണോ പടച്ച റബ്ബ് ഉണ്ട് അവൻ ഏകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ മാത്രമാണോ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതൊക്കെയും ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിലൂടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെയും അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ലോകത്തൊരുപാട് മത വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ആശയക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കാരുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും ഒരേകനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥനാണ് അവൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ജഗന്നി എന്താവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലുള്ള പേരുകളിലൂടെ സർവശക്തനായ ഒരു ഏകനായ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് തത്വത്തിലെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതെന്താണ് വമാ കദറുല്ലാഹ ഹക്ക കദിരിഹി അള്ളാഹുവിനെ അറിയേണ്ട നിലക്കവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ കണക്കാക്കേണ്ട നിലക്കവർ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല അറേബ്യൻ മുഷിരിക്കുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അതാണ് യഹൂദികൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അതാണ് നസറാനികൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അതാണ് ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അതാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചവർ പോലും അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അള്ളാഹനെ അറിയാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറയുന്നു ഫലില്ലാഹിൽ അസ്മാ ഉൽ ഹുസന അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉദാത്തമായ നാമങ്ങളുണ്ട് പടച്ചറബിൻ്റെ ഒരുപാട് പേരുകൾ അസ്മാ ഉൽ ഹുസന എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അസ്മാ ഉൽ ഹുസന എന്ന് നമ്മൾ ഉരുവിടുന്നു അസ്മാ ഉൽ ഹുസന എന്ന് 
പലരും അതാ ചില്ല് കൂടുകളിലായി വീടിൻ്റെ ചുവരുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എന്താണ് അസ്മാവുൽ ഹുസിനയിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓരോ നാമങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലയുടെ ഓരോ പേരുകളും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഈ മാനിങ്ങനെ ദൃഢമാക്കുവാൻ ഉതകുന്ന നിലക്കല്ലേ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ബസീറാണ് അതുപോലെ അവൻ അലീമാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനാണ് എല്ലാം കാണുന്നവനാണ് എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള കതീറാണ് ഇന്നല്ലാഹ അലാ കുല്ലി അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവൻ തന്നെ ഇതൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിവിശിഷ്ടമായ പേരുകളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് ആ പേരുകളിലൂടെ റബ്ബുൽ ആലമീനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ വിചാര വികാരങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ ഈ ഒരു ബോധം സർവ്വ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സിൽ വരലാണ് ഈമാനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലത്ത് മക്ക ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അവതരിക്കുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ മുമ്പ് ഈമാനികമായ ആ ദൃഢവൽക്കരണം ജനമനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂ താല നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് മക്കി കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആയത്തുകൾ നോക്കൂ മദ്യ നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആയത്തിറങ്ങുന്നത് ഏത് കാലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ മറ്റു നിയമാവലികൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഏത് കാലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ മറ്റു വിധിവിലക്കുകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മേഖലകളിലുള്ള അരുത് എന്നുള്ള വിലക്കുകൾ ചെയ്യണം എന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും ഇറങ്ങിയത് ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കാരണം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് അതിനൊക്കെ കാരണമായത് എന്നോടൊരു നിയമം ഒരാൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ നിയമം അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് എന്നിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയാലല്ലാതെ അധികാരം കൊണ്ട് എന്നെ ഒരു നിയമം പഠിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാണോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മദ്യം നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആയത്ത് മദ്യം നിരോധിച്ചു കൊണ്ട് സമ്പൂർണമായി അത് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ആയത്തിറങ്ങുന്നത് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്തേ കാരണം നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കരുതെന്ന് ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് മദ്യപിക്കരുത് എന്ന് അയാളോട് മദ്യത്തിൻ്റെ അത് വിഷമാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള മറ്റു ഗുണങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗൗരവങ്ങളോ ഒക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് മദ്യപിക്കരുതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതാരാണ് മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് എന്നോട് പറയുന്നതാരാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റഹ്മാനായ റബ്ബാണ് ആ റബ്ബാരെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാലല്ലേ ആ റബ്ബിൻ്റെ കൽപ്പന എത്രമാത്രം മഹത്തരമാണെന്ന് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആ റബ്ബിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ആ റബ്ബിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റാൻ പോകുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ എന്നോട് മദ്യപിക്കരുതെന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ والميسر والانصاب والزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ഈ ആയത്തൊക്കെ എത്രയോ വൈകിയതിൻ്റെ ശേഷമല്ലേ അവതരിപ്പിച്ചത് മദ്യത്തിൻ്റെ ദോഷം പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രയാസങ്ങളെ പറ്റി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവസാനം അള്ളാഹു തല പറയുന്നു ഇന്നമായുരീദു ശൈത്വാനു അയ്യൂക്കിയ ബൈനക്കുമുല്ലാവത്ത ഫിൽ ഹംരി വൽ മൈസിരി വയസുദ്ധക്കും ഫഹലന്തും 
സൂറത്തുൽ മായിദയിലെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആയത്തുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാവ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് റബ്ബുല്ലാലമീന ആയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലയിലുള്ള ഈമാൻ അവനിലുള്ള വിശ്വാസം ശരിയായി ഒരാളുടെ കൽബിൽ രൂഢമൂലമായതിൻ്റെ ശേഷമല്ലാതെ ഒരു നിയമങ്ങളും ഒരാളും അംഗീകരിക്കില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ് അത് അറിയാവുന്ന അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവ താല അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളും വിധിവിലക്കുകളും മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള അധികാരമുപയോഗിച്ച് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കാതെ അള്ളാഹു കാലാ കാലങ്ങളിലായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അതിൽ അവസാന കണ്ണിയായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിലൂടെ ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ അവരുടെ കൽബതിന് പാകപ്പെടുത്തിയുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മക്കയിൽ ജീവിച്ച പതിമൂന്നോളം കൊല്ലങ്ങൾ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിനെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു ആരെന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഈ മരണാനന്തരം നമുക്കൊരു ജീവിതം വരാനുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ശാശ്വതമായി കിട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയാത്ത ഹതഭാഗ്യർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന മാരകമായ ജഹന്നം എന്താണ് നരകശിക്ഷ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗൗരവവും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല അവനാരെന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവനേകനാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അവനാണ് എല്ലാ രക്ഷകളും ശിക്ഷകളും നൽകാൻ അധികാരമുള്ളവൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളവൻ ഏകൻ മാത്രമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തവൻ അവൻ മാത്രമാണ് എല്ലത്തിനെയും മടക്കി ഭരിക്കുന്നത് അവൻ മാത്രമാണ് ആ നിലക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അത് പഠിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ കാലത്തും അല്ല ഇറങ്ങി വരാറില്ല അല്ല ജനങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാറുമില്ല അതിനല്ല നിശ്ചയിച്ച മാർഗമാണ് റിസാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അഥവാ കാലാ കാലങ്ങളിലായി അമ്പിയാക്കളിലൂടെ അള്ളാഹു ഈ ദൗത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തൗഹീദ് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ അല്ല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാന്മാരാണ് അമ്പിയാക്കളെന്നും ആ അമ്പിയാക്കൾ ഒരു തെറ്റുകളും സംഭവിക്കാത്ത മാതൃകാ യോഗ്യരായ പുരുഷന്മാരാണെന്നും അവരെ അംഗീകരിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്നും ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനെയും പ്രവാചകന്മാരെയും അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നീ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് ആഹ്റത്തിലുള്ള ശാശ്വതമായ രക്ഷയാണെന്നും ഇങ്ങനെ തൗഹീദും അതുപോലെ തന്നെ റിസാലത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആഹ്റത്തും വളരെ കൃത്യമായി അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നിയമാവലികളാണ് സൂക്തങ്ങളാണ് കൽപ്പനകളാണ് പതിമൂന്നോളം കൊല്ലത്ത് മക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ നിയമങ്ങളെമ്പാടും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആയത്തുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണുന്നത് അതെന്തിനാ അത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനാണ് ആ ബോധം വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് അള്ളാനെ അവരറിഞ്ഞു സഹാബത്ത് അള്ളാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അല്ല ആരെന്ന് അള്ളാന്റെ ഇസ്മകളിലൂടെ അവർ പഠിച്ചു അല്ലയാണ് എല്ലാം കേൾക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സഹാബി അല്ലയാണ് എല്ലാം കാണുന്നവനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വഹാബത്ത് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം അറിവുള്ളവൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വഹാബത്ത് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള ഏകൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വഹാബത്ത് അള്ളാനെ പോലെ കേൾക്കുന്ന ഒരാളുമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോയില്ല അള്ളാനെ പോലെ കാണുന്ന ഒരാളുമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോയില്ല അള്ളാനെ പോലെ കഴിവുള്ള ഒരാളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ ഏറ്റവും ഒരുപക്ഷേ സാധ്യതയുണ്ട എന്ന് അവർക്ക് മാത്രമാണ് കാരണം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ ഒരു പുരുഷൻ ഹബീബായ 
റസൂല ജീവനോടെയതാ അവരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാനും അവിടുത്തെ സംസാരം അവരുടെ കാതുകൾ കൊണ്ട് കേൾക്കാനും തൊടണമെങ്കിൽ തൊടാനും അവിടുത്തെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവിടെ അവിടുന്ന് പറയുന്ന ഓരോ മുത്തുവാക്കുകളെയും കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ അവസരം കിട്ടിയ നേതാക്കന്മാർ ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലവിനെ കുറിച്ച് പോലും അവിടുത്തേക്ക് എല്ലാം കാണാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം കേൾക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം ഹബീബിനറിയാം എല്ലാ കാര്യത്തിനും അള്ളാഹു ഹബീബിന് കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ള കൊടുത്ത കഴിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാൻ്റെ റസൂലും സമിയാണ് ബസീറാണ് കദീറാണ് അലീമാണ് എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ വിളി കേൾക്കാൻ ഹബീബിന് സാധിക്കും എവിടെ ഞങ്ങളാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കാണാനും ഞങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ വീക്ഷിക്കാനും ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന് അറിയുമെന്ന് ഒരൊറ്റ സഹാബിയും വിശ്വസിച്ചില്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് പോലും അവരത് വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് അറിയേണ്ട നിലക്കറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന് അറിയേണ്ട നിലക്ക് അറിയാത്ത കക്ഷികൾ പല സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാനെ കണക്കാക്കേണ്ട നിലക്കവർ കണക്കാക്കിയില്ല എന്ന് മുഷ്രിക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് കാഫിറുകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു വിമർശനം പറഞ്ഞത് ഇതെൻ്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടാകണം ആ നിലക്ക് അള്ളാനെ ശരിക്കൊരാളറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന് മദ്യം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമല്ല വ്യഭിചാരം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ പ്രയാസമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലരും ചോദിക്കാറില്ലേ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ മതരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ നാടൊട്ടാകെ വയലു നടക്കുന്നില്ലേ നാടൊട്ടാകെ സെമിനാറുകളും സിമ്പോസിയങ്ങളും നടക്കുന്നില്ലേ ഹുത്തുബകളും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മേളനങ്ങളുമൊക്കെ നടക്കുന്നില്ലേ എന്നിട്ടും മദ്യം കഴിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പഞ്ഞമില്ലല്ലോ വ്യഭിചാരശാലകളിൽ പോകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പഞ്ഞമില്ലല്ലോ കുഴപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും മുസ്ലിം പേരുള്ളവരും കാണുന്നല്ലോ ഏതൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായാലും അവിടെയൊക്കെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മെമ്പർമാരുടെയും സാന്നിധ്യമുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ അടിസ്ഥാന ഘടകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു എന്താണ് അടിസ്ഥാന ഘടകം അള്ളാനെ പറ്റി ശരിക്കറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരാളാവശ്യമില്ല എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പിന്നെ ഒരാൾ വേണോ ും നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും നീ ഒറ്റക്കൊരു സ്ഥലത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനോ നിങ്ങളോ ഒറ്റക്കൊരു സ്ഥലത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനോ നിങ്ങളോ ചിന്തിച്ചു കൂടാത്തതാണെന്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നീ ഒറ്റക്കൊരു റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് നീ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നീ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു പോകരുത് ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റക്കാണെന്ന് ധരിക്കരുത് വലാക്കിൻ പക്ഷേ കുൽ നീ നിന്റെ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞോളണം എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന റബ്ബുണ്ടല്ലോ എന്നെ കാണുന്ന റബ്ബുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ കണ്ണ് വെട്ടിക്കാൻ എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ കേൾവിയില്ലെന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ റബ്ബ് അറിയാതെ എൻ്റെ റബ്ബ് കാണാതെ എൻ്റെ റബ്ബ് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ജീവിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ലല്ലോ ഈ ബോധമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആളുകളിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇതുണ്ടാകലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ ഒരു ബോധം ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടായാൽ ആ ബോധം ഒരാളിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നിയമങ്ങളും പിന്നെ നമ്മോട് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണോ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതാണോ പറഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 
അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ മദ്യം നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആയത്ത് മദീനയിൽ അവതരിച്ച നേരത്ത് അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമില്ലെന്ന് ഈ ആയത്ത് കേൾക്കുകയാണ് ഒരു സഹാബി ആ സഹാബി അതാ മദീനയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാറായില്ലേ നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഈ ആയത്തങ്ങ് ബോധിക്കേൽപ്പിച്ചപ്പോ അതാ ഹദീസുകളിൽ അതാ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം പലരുടെയും കൈകളിൽ മദ്യത്തിൻ്റെ കോപ്പയുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ അല്പം കുടിച്ച് ബാക്കി പാത്രത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ആയത്തങ്ങ് ശ്രവിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മദ്യം വേണ്ട നിനക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്തത് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് കയ്യിലുള്ള മദ്യത്തിൻ്റെ ചഷകം അവർ വലിച്ചെറിയുന്നു പീപ്പക്കുറ്റികളിൽ ഗാലൻ കണക്കിന് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മദ്യമത മഴ കൊണ്ടടിച്ച് തകർക്കുകയാണ് പറയാറില്ലേ കേൾക്കാറില്ലേ മദീനയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ മദ്യത്തിൻ്റെ കൊച്ചരുവികൾ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി അതൊരു ഭംഗിവാക്കല്ല അതൊരു അതിശയകരമായ പ്രസ്താവനയായിരുന്നില്ല മറിച്ചു സത്യമായിരുന്നു മദീനയിൽ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം ആ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോ ആരും അതാ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ കനത്ത നഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടി പിടിച്ചില്ല ആരും ഒരു നിലക്കുള്ള ഒരു നിലക്കും പിക്കറ്റിങ്ങിന് പോയില്ല ഒരു നിലക്കും കൂട്ടധർമ്മ നടത്തിയില്ല എന്താണ് കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ മാൻ സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇമാനിൻ്റെ ഹലാവത്ത് അവരാസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതൊരു രംഗത്തും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ല ഈമാനുമില്ല ഈമാനുണ്ടോ ഞാൻ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളോടും പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച ബോധം ശരിയായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസ് വേണ്ട നമ്മെ കാണാൻ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ വേണ്ട ആരും നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ട എൻ്റെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മദ്യപിച്ചുകൂടാ വ്യഭിചരിച്ചുകൂടാ മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്കും പോയിക്കൂടാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ഓർക്കണം ഇന്ന് മദ്യം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരസ്യമായി തന്നെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ നാട്ടിലൂടെ ഈ നാട്ടിലൂടെ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ബാറിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് അതാ നീണ്ട ക്യൂ പലപ്പോഴും കണ്ണിൽ കാണാറില്ലേ ആരാണത് കാണാത്തവർ ആരാണത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ അതാ പ്രത്യേകമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കോടികളല്ലേ കുടിച്ചു തുലക്കപ്പെടുന്നത് കോടികളുടെ മദ്യമല്ലേ ഒഴുക്കപ്പെടുന്നത് എത്രയോ ആളുകൾ അതിനടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ലേ എന്തേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എന്തേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി മനസ്സിൽ ഒരു മാറ്റം എന്തേ വരാതെ പോകാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല പടച്ച റബ്ബ് അറിയുന്നു എന്ന ബോധം വന്നിട്ടില്ല റബ്ബാരെന്നു പഠിച്ചിട്ടില്ല തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും വന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ലല്ലോ ഈ ലോകത്തിരുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതും നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ലല്ലോ എങ്കിൽ അതിനിടക്കുള്ള നമ്മുടെ ഈ ദുനിയാവിൽ അതാ ഈ ജീവിതത്തിനിടക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു റബ്ബുദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പിടിക്കപ്പെടുന്ന നേരത്ത് മരണത്തിൻ്റെ മലക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ കിടന്നു കൊടുക്കണ്ടേ ആർക്കാണതില്ലെന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാ എത്രയോ നല്ല തടിമിടുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ എത്രയോ നല്ല തടിമിടുക്കുള്ള ചെറുപ്പ ൾ വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കാണുകയാണ്
وكم من سقيم عاش حينا من الدهر مرنتين براية مندو مرنتين كالة مندو چل رك چل چرپ كاري مريچ بوغم بو چل نداكن ماري مريچ بوغم بو پترتي لك يدي كانا روند اغال چرم امبرابي چوين اوبري اپت مسلم ملت غاري اوبري اپت مسلم براسنگي كن ماري مچو اللى بري پرايوغي كن پدنگل انگن بيجنگان يدان متروات بودا بلياد پرورتي كين دور اللى مسلم انگل اغال چرم امبرابي پرايوغ نمك وند Agalatil polinya boya, agalatil polinya boya. Taram menurut prayogan namu kebenda. Arian marana tinne kalam nisceyi cede. Inne praya tila Amerika u yen. Wajib niyama mundangi lale. Aa kalam etunda dinda mumbu mari cuci yen namu sili me parayano ku. Adu kon dadu prayogi kerida. Santer bi kama i parayu gayan. Palerum walare madhi baranji tan bari agalat ceramam. Kala bilang atas samai itu, alingi samai itu, na ini mumbai. Ramu kita tu berayaan sari kamo, illa lo. Ado gundu beriya petta beri. Yatrayo nalla hari ugi mulla manusian mari. Pettanu pettanu mari cebo gunu. Rioga til tanu orang mai illa ada vidu galilum hospital galilum kaya it. Yatrayo ali galin dera gaya adani ani bawi gunu. Abiri nu mari citi lya. Apa marana tinne rioga mana mau benda. Mari kanu ri kara nam namu kebertiaga ma it benda dilya. Allah Indonesia Kristin Healthy qualifying موسیقی Indonesia 
ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ വഞ്ചന നടത്തിയിട്ട് പണമുണ്ടാക്കിയതാണോ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പണമുണ്ടാക്കിയതാണോ ഇസ്ലാം നിരോധിച്ച വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമാവലികളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാതെ നീ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പണമുണ്ടാക്കിയതാണോ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയ വഴി നീ വ്യക്തമാക്കടോ തീർന്നില്ല എന്തിലേക്കാണ് നീ അത് ചെലവഴിച്ചത് പണം വന്ന മാർഗത്തെ പറ്റി ചോദ്യമുണ്ട് പണം പോയ വഴിയെ കുറിച്ച് ചോദ്യമുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത മാർഗത്തിലേക്ക് നീ ഒരു ഫീൽസ് ചെലവഴിച്ചാലും ഒരു ദീനാർ ചെലവഴിച്ചാലും ഒരു ദൃഹം ചെലവഴിച്ചാലും അത് ദൂർത്ത് തന്നെയാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് നീ അല്പം പോലും കൊടുക്കാതെ വെച്ചാൽ അത് പിശുക്ക് തന്നെ ഈ നിലക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമൂഹത്തിലതാ മദ്യപന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വവർഗരതിക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് വ്യഭിചാരികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് കുഴപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് പലിശ വ്യാപാരികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ട് ഞൊടിയിട കൊണ്ട് പണമുണ്ടാക്കുന്ന മൈസിറുകാരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് ചൂതാട്ട മുതലാളിമാര് ചൂതാട്ട ഭീമന്മാര് ലോട്ടറിക്കാര് ഭാഗ്യക്കുറിക്കാര് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് രാജാവാകൂ പെട്ടെന്ന് കോടിയുടെ അധിപതിയാകൂ എന്ന് മീഡിയകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ കളത്തിലിറക്കിയിട്ട് പണം പയറ്റുന്ന ലോകമല്ലേ ആ രൂപത്തിലുള്ള സർവവൃത്തി കേടുകളിലേക്കും ജനങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ഉപാധിയൊക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കണേ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ള ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ചൊരിടത്തിരിക്കലല്ല എന്റെ റബ്ബിനെ ഞാൻ ഭയപ്പെടണം ഭയപ്പെടേണ്ടതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടേണ്ടത് എൻ്റെ റബ്ബിനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ റബ്ബിനെയാണ് ആദരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ റബ്ബിനെയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ആരെയെങ്കിലും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ തൃപ്തി നേടേണ്ടത് എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ തൃപ്തിയാണ് അങ്ങനെ മുഴുവൻ അള്ളാനെ അറിയേണ്ട നിലക്കറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആളാവശ്യമില്ല നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസ് വേണ്ട നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നേരം കളയേണ്ടതില്ല കാരണം എന്തെന്നല്ലേ ഈ മാനുവില്ല മനസ്സിൽ ഉറച്ചുപോയി ഇവിടേക്ക് എത്തണം ആ ബോധം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് മദ്യം ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് രുചിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും പറയട്ടെ അവരേത് മതക്കാരാവട്ടെ ഏത് ആശയക്കാരാവട്ടെ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ ഇന്ന് എത്രയാണ് ലോകം മുഴുവൻ എത്രയാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ കടമകളെ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ സകല തമ്മാടിത്തത്തിലേക്കും പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ കൊള്ളക്കാരനാകുന്നത് മനുഷ്യൻ കൊലപാതകിയാകുന്നത് മനുഷ്യനത ഉമ്മയെയും പങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാനാകാതെ ഭാര്യയെയും പങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാനാവാതെ അതാ മൃഗങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ നാണിപ്പിക്കുന്ന നിലക്ക് മോശമായ നിലക്ക് തൻ്റെ കാമനിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി പരസ്യമായി പലതും ചെയ്യുന്നവര് ലോകത്തിലേക്ക് അവന് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നിമിത്തമായ പാപം എന്താണ് മദ്യം സർവ തിന്മകളുടെയും ഉമ്മയാണ് സർവ തിന്മകളുടെയും തകോലാണ് സർവ തിന്മകളുടെയും അതാവ് മദ്യമാണ് അതാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതാക്കുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യനെ വൃത്തികെട്ടവനാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ശിലാമ എന്തു പറയുന്നു മരണാനന്തരമുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് നീ ദുനിയാവിൽ റബ്ബിനിഷ്ടമില്ലാത്തത് രുചിച്ചവനല്ലേ റബ്ബിനിഷ്ടമില്ലാത്തത് കുടിച്ചു തൊലച്ചവനല്ലേ നിനക്ക് കുടിക്കാൻ അല്ല അവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന പാനീയം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ 
സഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്താണ് ഈ തീരത്തുൽ ഹബാലി നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറയുന്നു ഹദീസുകളിൽ വന്ന വിവിധമായ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീരത്തുൽ ഹബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിരകത്തിൽ കിടന്ന് കത്തിയരിയുന്ന പാപികൾ ആ പാപികളായ മനുഷ്യന്മാരുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ൊലിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ചീഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം വമിച്ചിട്ട് ആ ചീഞ്ചലം അവരുടെ ശരീരത്തില്ലെന്ന് ചീഞ്ചലം അവരുടെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളില്ലെന്ന് അതാ പഴുത്ത വ്രണിതമായ ആ ശരീരങ്ങളില്ലെന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന നരകാഗ്നിയിൽ വീഴപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഹാപാപികളുടെ ധിക്കാരികളുടെ തെമ്മാടികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഒലിച്ചു വരുന്ന ചീഞ്ചലമില്ലേ അതാണ് ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് മദ്യം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ റബ്ബിന്റെ വഴിയിലേക്ക് മടങ്ങാതെ മരിച്ചു പോയാൽ കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പാനീയം അതാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു